Je m'appelle Arwin Bold. Je suis le petit médecin du district de Barumbaya Nulan, qui se trouve tout au nord du désert de Gobi. En Mongolie, il y a des grands et des petits médecins. Le petit, c'est l'homme du terrain. Il n'a que trois années d'études, mais il doit savoir tout faire. Tenez les chiens. Gardez vos chiens. Ouvrez bien la bouche. Elle bouge. Est-ce que vous avez une pince À la campagne, il n'y a pas de dentiste avec du matériel. Alors je dois tout faire. J'essaye d'arracher les dents tout seul. J'utilise les moyens que je trouve chez les gens. Donne-nous un peu de vodka. Tiens la tête de ton oncle. Je vais lui arracher sa dent. Je vais l'attraper maintenant. Un petit peu en arrière. Si j'avais des anesthésiques, je ferais une injection. Mais je n'en ai pas. Il y a des cas difficiles. De toute façon, cela fait mal. Si on la garde, on a mal. Et si on l'enlève, on a mal aussi. Votre pince n'accroche pas. Mais j'ai quand même réussi à la faire bouger. Il y a encore une racine qui tient le choc. La dent est difficile à avoir parce qu'elle est rongée des deux côtés. Et la pince n'est pas bonne. Maintenant, il a moins mal. Si ça recommence, il faudra qu'il aille au village. Mon district s'étend vers le sud sur près de 70 km et vers le nord sur une trentaine. Nous sommes des nomades. Les familles vivent à 2-3 km les unes des autres pour les plus proches, mais le plus souvent elles sont éloignées de 30 à 40 km. J'ai sous ma protection un peu plus de 500 personnes. Les nomades installent leur yurt aux rares endroits où ils trouvent quelques brins d'herbe pour leurs troupeaux. Les kilomètres entre chaque campement, Arwin Bold connaît bien. Il est né ici. C'est à la fin de ses études qu'il a accepté de devenir le médecin du Gobi. Mes parents sont d'ici. C'est mon pays. Aucun médecin ne voulait venir dans le Gobi. Le médecin général m'a appelé et il m'a dit « En dehors de vous, il n'y a personne pour aller là-bas. Il faut que vous retourniez dans votre pays. » Et depuis 9 ans, Arwin Bold est le petit médecin du Gobi. C'est lui qui prodigue les soins sur place, dans les yurts. Il rend visite à tout le monde au moins une fois par mois. Quand je rentre dans une yurte, je n'ai pas à demander à boire ou à manger. C'est la tradition chez les nomades d'offrir à celui qui arrive. Dans la casserole, de l'alcool de lait, à peine 30 degrés. Dans le gobi, il semble que ce soit suffisant pour la sepsie. Cette femme a travaillé toute sa vie. Elle a trait les chèvres. Elle a mal au dos. Avec la ventouse, j'attire son mauvais sang. 
Je lui fais la boule. Ensuite, je vais sortir ce mauvais sang et les gens ont moins mal. Ça leur fait du bien. Comme du temps de Molière, le bon vieux remède de la saignée pour éliminer le mauvais sang. C'est le couteau avec lequel je fais la castration du bétail. Il coupe bien. Il est un peu rouillé, il faut le nettoyer, mais il est très solide. Après, je perce avec la pointe deux ou trois entailles pour faire sortir le mauvais sang. Si le sang ne vient pas, il faut que tu reperces. Un peu de crème de lait de chameau pour la cicatrisation. Un bout de papier journal et un bon coup de salive en guise de pansement. Ça me fait beaucoup de bien contre les maux de tête. Notre médecin est très bon. Tout le monde le respecte ici. Il a vraiment de très bonnes méthodes thérapeutiques. Le petit médecin à Winbold est lui aussi nomade. Lui aussi a un troupeau, mais il n'est pas riche. Il n'a pas de chameaux, seulement des chèvres. Lui aussi vit sous une yourte. Qui a dessiné ça la première fois que j'ai rencontré ma femme, elle m'a plu tout de suite. Nous nous sommes mariés en 1989 et après cela, nous avons eu deux garçons. Manal, le plus grand, est né en 92. Timur, le plus petit, en 94. Ma femme préfère le grand et moi le petit. Mais j'ai tout à fait l'intention de lui faire une fille. Cela ferait très plaisir à ma femme. Oui, j'aimerais bien avoir une fille maintenant. On appelle souvent Arjun Bold en urgence. Et il disparaît pendant plusieurs jours. Il me dit qu'il va visiter les malades. Ce matin-là, Arwin Bold doit aller jusqu'au dispensaire de la sous-préfecture pour renouveler son stock de médicaments et toucher son salaire. La sous-préfecture, le premier village à 70 km de chez lui. Partout où l'on passe, on voit des ossements. Et ce sont les squelettes des animaux qui ont été mangés par les loups. Pour aller au village, il me faut une bonne journée. J'y vais environ une fois par mois. En 70 km de route, il a droit à tout ce qui fait le désert de Gobi, les pierriers, les dunes. Les dunes épuisent les chevaux, surtout les jeunes. Ceux qui sont capables d'aller vite sur plus de 2 km là-dedans sont très rares. On ne rencontre pas beaucoup de chevaux des steppes qui sachent bien galoper dans le sable. Pour arriver au village, il doit traverser 5 km de sable avant de retrouver un sol plus ferme et une piste. Au bout de cette piste, Baroun Bayanoulan, la sous-préfecture. Un village d'une centaine de yurts entourés de palissades pour les protéger du vent et quelques bâtiments administratifs. Deux heures d'électricité le soir grâce à un générateur poussif. Le plus grand bâtiment, le dispensaire. Je suis fonctionnaire. Étant donné l'état des finances nationales, je gagne 230 francs par mois. À quoi ça correspond J'ai besoin de bottes, et eh bien une paire de bottes, c'est 200 francs. Les gens ne payent pas mes consultations. Par contre, ils doivent payer les médicaments depuis la fin du communisme. Je les achète à la pharmacie et je leur revends au prix où je les ai achetés. Je ne fais aucun profit. À chacun de ces passages, 
Arwin Bold fait le plein de médicaments. Il les revend à l'unité. Les prix sont très bas. Reste de cette époque communiste. Sur le chemin du retour, une rivière, la seule eau de tout le district. C'est la rivière Tats, la seule rivière de la région. C'est la seule source qui permet d'abreuver le bétail. Avec l'arrivée de l'hiver, elle va se transformer en glace. En hiver, nous sommes obligés d'aller dans les montagnes. Plus haut, avec la neige, il y a de l'eau pour les hommes et le bétail. Cette recherche de l'eau a toujours obligé les habitants du Gobi à se déplacer. C'est dans les montagnes qu'ils trouvent refuge l'hiver. Dolgor, la grisonnante comme on l'appelle, la plus âgée de la région. Dans quelques jours, elle va partir pour la montagne avec sa famille. Arwin Boll la visite toujours avec un brin d'émotion. Chez les nomades, un principe. Tout le monde doit pouvoir se débrouiller seul. La grand-mère d'Olgor refuse de faillir à la règle. Alors la grisonnante, ça va bien Vous me reconnaissez C'est Arwin Bold. La santé, ça va Je vais vous aider. Allez, je vous porte. La vieille, est-ce que les jambes et les mains, ça va La plus vieille, c'est la grand-mère d'Olgor. Elle a 106 ans. Elle possède encore toute sa tête. Elle est intelligente. Laquelle de vos oreilles est la mieux La moyenne d'âge en Mongolie est de 60 ans. Dans le désert de Gobi, il n'y a pas de statistiques. Mais il doit être inférieur, malgré la longévité de la grand-mère d'Olgor. Le salaire d'Arwin Bold n'est pas suffisant. C'est son troupeau qui lui permet d'assurer la survie de sa famille. Il est l'un des plus pauvres de tous les éleveurs de la région. Il ne possède qu'une centaine de chèvres et trois chevaux. Quand les siens sont fatigués, il en emprunte à ses voisins. Celui-là est un jeune cheval. Il ne peut pas parcourir de grandes distances. Il n'est pas assez formé, il fatigue vite. Et il ne faut pas lui enlever trop de ses réserves pour l'hiver. Nous ne le savons pas à cet instant, mais le cavalier qui arrive cherche à Winbold depuis 4 heures. De yurt en yurt, il a fini par localiser le médecin. Tu rentres Qu'est-ce qui se passe Il faut qu'on y aille. En fait, le jeune garçon est tombé de cheval. On se dépêche. Le cheval qu'on lui prête est plus frais. Impatient même, lui ne sait pas qu'il part pour 30 km de galop. De temps en temps, l'allure ralentit pour que les chevaux récupèrent. Enfin, après deux heures et demie de cavalcade, le campement où se trouve le petit malade.
Bonjour à tous. Le jeune malade a 12 ans et s'appelle Orchirba. Il vit dans cette yourte avec ses parents et ses grands-parents. Toute la famille, trois générations, une douzaine de personnes. La mère d'Ortirba a deux autres enfants. C'est moi qui l'ai trouvé en crise. Comment vas-tu Comment te sens-tu Il a la tête qui lui fait mal. Quand es-tu tombé de cheval C'est à cause de son père. Ah. Il est parti avec lui. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit Qu'est-ce que tu as Il est très chaud. Il a un peu de fièvre. Il faudrait lui mettre quelque chose de frais sur le crâne. Ça serait mieux qu'on l'emmène au dispensaire. Les crises sont trop rapprochées. Il vaudrait mieux l'emmener au village. Ça devient dangereux. Il faut lui faire des examens plus sérieux. Il va s'épuiser et il risque de mourir. On ne pourra pas le transporter avant deux jours. On m'a dit qu'il y a une voiture qui va passer, mais pas avant. Mon fils, c'est de votre faute. Personne ne fait attention à lui. Mon fils, pourquoi vous n'êtes pas allé chercher le médecin plus tôt Pourquoi Bon, on va faire comme ça. On va l'attacher avec moi derrière mon cheval et je vais l'emmener au village. Voir à Ruinbol de partir pour 6 ou 7 heures de cheval, le jeune malade ficelé dans son dos, était inacceptable. Nous avons mis notre véhicule tout terrain à sa disposition. Comment vas-tu maintenant hein Tu as mal à la tête hein Ouvre la bouche. Mmh. Mâche. Où est-ce qu'on le met Je vous laisse mon cheval. Vous n'aurez qu'à le ramener chez moi. Voilà. Je vais m'asseoir juste derrière toi. Reste tranquille. Le village et son dispensaire se trouvent à près de deux heures de piste du campement. Où est la piste Passe par le haut. On passe par où Par le haut. Effectivement, quelques kilomètres plus loin, une piste. C'est assez grave. Heureusement qu'on peut utiliser cette voiture pour l'emmener. Il est épileptique. Quand il était petit, Ortirba faisait déjà des crises, dès le berceau. Il avait des problèmes cérébraux, des petites déficiences. Il louchait beaucoup. Aujourd'hui, il est urgent de l'emmener à l'hôpital. Les parents d'Ortirba ont des responsabilités. Ils ont trop attendu avant de m'appeler. On l'emmène au dispensaire. Mais il est possible qu'il soit nécessaire de l'emmener à l'hôpital provincial, à 120 km d'ici. La jeune femme au manteau, c'est le grand médecin. Nous sommes venus en voiture et durant le trajet, ça s'est amélioré. Je lui avais donné quelques médicaments. Non, il a des rictus, des convulsions au niveau de la bouche, sur ce côté. 
Oui, surtout de ce côté-là. Vers la fin octobre, les familles commencent leur montée vers les lieux d'hivernage. Pour cette transhumance, tout le monde donne un coup de main aux voisins. L'homme au chapeau s'appelle Bata, 32 ans comme Arwin Bold, son copain d'enfance. Aujourd'hui encore, son meilleur ami. Sa yourte de pâturage lui sert à suivre son troupeau au cours de sa tranquille montée vers l'hivernage. Régulièrement, Bata déménage pour ne pas s'éloigner de ses chèvres et ses moutons qui grignotent les dernières herbes de la vallée. Bata est riche. Il est propriétaire de quelques chameaux. Si c'est un mâle, un chameau peut porter jusqu'à 500 kg. Mais là, il ne porte pas plus de 200 kg. kilomètres plus loin, la yourte est remontée en une demi-heure. Ce matin-là, il pleut sur le désert de Gobi. Pas franchement un temps à mettre hey. le nez dehors. Mais Bata est venu chercher Arwin Bold pour une urgence. Hey. Vu le froid qu'il fait, là-haut, il doit neiger. Bata a appris qu'une petite fille est malade dans la montagne. Ses parents craignent une appendicite. Il a décidé d'accompagner Arwin Bold. Quand les nomades s'éparpillent dans les montagnes, cela complique mon travail. Il faut que je me rende loin à cheval dans la neige. C'est plus difficile, mais je n'ai pas le choix. Quand il faut y aller, il faut y aller. Ce défilé est la route la plus courte et la plus rapide pour y accéder. Dans cette montagne, on régénère sa force vitale. Quand on passe le col de Horok, les gens d'ici disent que l'on gagne trois années de vie. Le col de Horok à 2800 mètres d'altitude, 600 mètres en contrebas, une vallée avec des arbres. Les familles qui viennent ici trouvent du bois pour passer l'hiver. On m'appelle d'urgence, que quelqu'un est malade, je ne sais jamais combien de temps ça me prendra. Il arrive souvent que je parte pour deux ou trois jours. Ah, 
Ça fait deux jours qu'elle a mal au ventre. Et quand je lui demande où, elle montre ici. Ne pleure pas. Je vais juste regarder un peu. Elle a effectivement le ventre un peu gonflé. C'est l'estomac, pas l'appendicite. Est-ce que vous lui avez donné des médicaments Vous n'avez pas de médicaments Je sais pas quoi. Ouvre la bouche. Tu es une bonne petite fille. Ouvre bien. Bon, écoutez-moi. Demain matin, on lui fait prendre l'autre moitié de ce médicament. Et 30 minutes plus tard, vous lui donnerez un demi-cachet de chacun de ces deux-là. La plupart du temps, les nomades n'ont pas d'argent. Je leur fais crédit. Ils me payent quand ils peuvent et comme ils peuvent. Il arrive qu'ils me paient bien plus tard. Mais je préfère qu'ils me payent avec une peau de chèvre ou de mouton. Une nuit au chevet de la petite fille. Le lendemain matin, il y avait une nouvelle couche de neige. L'année dernière, à la même époque, la neige était déjà tombée trois ou quatre fois. Cette année, elle est très en retard. Cela veut dire que l'hiver va être très froid. Il fait aux alentours de moins 10 degrés. En hiver, les chevaux mongols devinent où se trouve la nourriture. Ils sont habitués à avoir soif et faim. Il n'y a pas un endroit qu'ils ne puissent pas atteindre. La peau, elle a gelé Ah non, elle est toute fraîche. Cours de la peau de chèvre dans le Gobi, 2000 tout grec, 20 francs. Le prix des médicaments qu'il a laissés aux parents de la petite fille. Bon diagnostic du docteur, au petit matin, la jeune malade va nettement mieux. Ici, il y a beaucoup d'animaux, des bouquetins, des mouflons, des léopards des neiges, des loups. Pour l'instant, les loups, ça va encore. C'est en hiver et au printemps qu'ils deviennent plus dangereux. Incroyable résistance des petits chevaux mongols. Grâce à eux, Gengis Khan et les ancêtres de bataille d'Arwinbold avaient conquis il y a sept siècles le plus grand empire que la Terre ait jamais connu. Quoi que l'on regarde, les montagnes, les prés ou le bétail, il faut que ce soit beau. C'est de cela que nous, les Mongols, tenons notre paix.
Retour à la maison après deux jours de voyage. La neige qui était également tombée dans la vallée a eu le temps de fondre. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont moches ces deux horribles animaux Mais qui sont ces deux animaux si laids Ah non, ça c'est pas une peau de loup. Qu'est-ce que t'as sur le bout du nez, toi Vas-y, rentre là. Au revoir, mon ami. Dis au revoir, Abata. 